Seðanand Alþingi sem er óskað eftir hljóð upptökum af samtali sex menningana á klaustri. Þingmennirnir eiga að axla ábyrð á orðum sínum og þeirra er skömmin, sagði þingflokksformaður Vinstri Grænna á Alþingi í dag. 15 ára sænsk stúlka sagði ráðamennum til syndana á loftslags ráðstefni sammenniði þjóðana. Hún hefur vakið aðtekli víða um heim fyrir að mótmæla aðgerðaleysi í umhverfismálum. Um 800 tónnum af umbúðablasti sem sorpa hefur sent til svíþjóða frá miðju ári hefur verið brennt í stað þessa endurvinnaða. Fórstjóri Íslandspósts útilokar ekki að fyrirtæki þurfa að selja dóttrfélegu í fjárhagslegri endurskipulagningu sem sé framhundan. Ríkisjóður fær heimild til að veita fyrirtækinu neyðarlán. Skrítið, skemmtilegt, fræðandi og betra en súkulaði dagatal segja börn í fyndabekk ártúnskóla um öðrivísi jóladagatal svo sparnaðorpana. Komið sæl, sex menningarnir sem sátu á klaustri nýlega bera ábyrð á ummælum sínum. Þeir eru skömmin og þeir eru að axla ábyrð. Þetta sagði þingflokksformaður Vinstri Grætna á Alþingi í dag og tóku aðrir þingmenn undir. Í dag eru tvær vikur síðan sex þingmenn sátu á veitingastanum klaustri og rætti á opinskáðan hátt um samstarfsfólk og aðra. Eftirmál þeirrar orðræði er flestum kunn. Þingmenn starf á Alþingi um bóði kjósenda sinna eftir kosningar. En á Alþingi í dag brugðust aðrir þingmenn hart við áðurnendri orðræðu sem fórsetti Alþingis kallaði í gær ómenningartal og óráðshjal þingmanna. Við verðum að passa okkur það að skömmin sé hjá þeim sem það hafna tölu en aldrei koma hana yfir á aðra. Andrúmsloftið á Alþingi ber þess merki að mikið hefur gengið á. Yfirlýsingar Sigmundar Davíð Skunnlaugsonar, formansmiði flokksins í sjónvarsvjöttum í gær, vöktu líka hörð viðbrögð. Það sem hann sagði að slík ummæli væru ekki nýmæli, margir hefðu sagt miklu verri hluti. Mér þykir þetta gróf aðför þingmannsins Sigmundar Davíð Skunnlaugsonar að kollegur sínum hér á þingi og ég trúið því ekki að hann segi satt. Eiga þingmennirnir Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Gunnar Brægi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson að segja sig frá þingmennsku. Það skal tekið fram að Anna Kolbrún Árnadóttir hefur ekki viljað veita fréttastofu viðtaldráttur ítrekaðar tilraunir. Þingflokksformaður Vinstri Grætna sagði vinnustaðin hafi verið svertan og lákúran hafi haldið áfram með orðum formans miðflokksins í gær. Það væri réttara nú þegar formlegu ferill er hafin á þessu máli að gerendurnir hefðu mandóm til þess að láta eiga sig að reyna að drepa málin á dreif með því að segja að hér inni beri allir ábyrð. En það væri það aldrei neginn afsökun. Við hljótum að gera meiri kröfur til okkar sem stjórnmálamanna og sem fólks en það að benda út í loftið og segja að aðri séu verri. Ykkar sexmenningana er skömmin þið eigið að axla ábyrð. Og skrifst á Alþingis hefur kallað eftir hljóð upptökum á klausturfundinum til að síðanemnd geti lagt mat á það hvort þingmenn hafi brotið síðareglur. Nefndin hittist á undirbúningsfundi í morgun en þetta er í fyrsta sinn sem hún er virkjuð í slíku máli. Forsætisnefnd Alþingis ákvað í gær að hefja skoðun á klausturmálinu og vísa því til síðanemndar Alþingis. Skrifst á Alþingis aðstóða nefndina við öflun upplýsinga og er þegar byrjuð að kalla eftir gögnum. Já, þetta eru ímingsgögn, þetta eru kannski fyrst og fremst umfjallanir í fölmurum síðustu daga um málið og það sem hefur skrifað í greinum og svo framvegis. En einnig hefur þarf að afla skýringa og aðtofasenda frá þeim sem hlutið á máli og þá hefur einnig verið óskað eftir upptökum, hljóðupptökum af þeim aðbyrðin sem átti sér stað 2000 og síðastliðin. Þetta er í fyrsta sinn sem síðanemnd Alþingis er virkjuð til að leggja mat á mögulegt brot á síðareglum þingmanna en nefndin var stopnuð árið 2016. Hefur nefndin eitthvað ákveðin tíma til að klára þetta verk? Nei, það er ekki verið settur fastur tími en fórsættisnefnd og fórsætti hafa lagt ríka áhúsla að hraða með þeir málsins. Í erindi sem átta þingmenn úr fjórum flokkum sendu fórsættisnefnd Alþingis í gær er vísaði fjórar greinar í síðareglum þingmanna sem mögulega getur átt við í þessu tilfelli. Það bendir allt mjög mikið til þess að þeir hefðu gerst brotlegir við síðareglur og þá 50 og 700 grein síðareglna og svo má líka velta því fyrir sér og það er þá síðanemndar eða fórsetsnefndar að beina til síðanemndar að kanna hvort þeir hefðu líka gerst brotlegir við 11 og 12 grein síðareglna. 
Í þessum greinum segir meðal annars, alþingismenn skulu sem þjóðkjörnir fulltrúar rækja störf sín af ábyrð, heilindum og heiðarleika, ekki kasta rýrð á alþingi eða skaða ímynd þess með framkomu sinni, hafna hvers konar kynferðislegri eða kynbundinni áreitni, einelti eða annari vanvirðandi framkomu, nýta þá aðstöðu sem þeim er veikti störf sín með ábyrgum hætti, nýta ekki opinbera stöðu sína til persónlegs ávinnings fyrir sig eða aðra. En hver sem niðurstaða síðanendar verður í þessu máli, verður það eftir sem áður þingmannina sjálfra að ákveða, hvort er haldið áfram á alþingi eður ein. Og Einar, þú ætlar að halda áfram þetta mál í kastlausu eftir? Já, við spáum í lögfræðilegu hlýðar klaustur málsins og þær koma til okkar lögfræðingarnir Hjördís Haldórsdóttir, hæstaréttar lögmæður hjá Lókos og Haldóra Þórsneinsdóttir, lektor hjá Háver og sérfræðingur í fjölmiðlarrétti. Og ætlum að spyrja, máttu taka þetta upp? Máttu fjölmiðlar byrta þetta allt saman og nafngreina þessi einstaklinga sem um er rætt? Og margt fleira í þessum dúr en einnig líka var er hugsa þessa játningu Gunnar Spraga og Simundar Davis á spillingu í tengslum við sendi þeirra skipan. Við erum spennandi að fylgjast með því. Takk fyrir það, Einar. Við snúum okkur að öðrum fréttum kvöldsins. Síðasta hálfa árið hefur umbúða plast sem sorpa sendir til endurvinnslí svíþjóð verið brennt. Ástæðan er kollsteypa á mörkuðum eftir stefnumbreytingu á kynverjum. Í byrjun þessa árs hættu kynverjar að taka við stórum hluta umbúða plasts í heiminum til endurvinnslu, sögðust ekki lengur vilja vera ruslahugar heimsins. Það lokuðust í raunni allir markaðir fyrir óunni plast. Ákvörðun kynverja var til þess að Evrópa fylltist af plasti sem engin vildi, miklu mun meira en endurvinnslustöðvar í álfunu gátu tekið við, sem leiti til þessa. Þetta venjulega plast, þetta sem í búr er að flokka í dag, það hefur farið frá miðju ári í orku endurvinnslu. Þetta þýðir að allt plast sem að sorpaði við sendur landi frá miðju ári hefur verið brennt. Það fer í orkuendur, já, brennt. En það er ekki alveg þannig að það sé verði ekki að neinu, það verður að rafmagni og varma eitthvað strann að staðan. Það er samt ekki endurinni? Þetta kallast orkuendurvinnsla. En það má alveg hátt og deilum það hvort að það sé endurvinnsla eða ekki. Og ég meina að þetta er tímabundið ástand og við verðum ekkert neina að leysa það og þá var leyst með þessum móti. Kveikur fjallar um plast í þætti sínum í kvöld og greinir frá rannsóknum á örplastsmengun í lífríki Íslands. Prýfa þú að kíkja hérna á? Nei. Hættu nú alveg. Sko maður, ég vissi að ég myndi sjá þetta í þvottavatninu en í kranavatninu svona mikið. Og kveikur verður örlítið setna á ferðin í kvöld en alltaf jafna og hefst slukka 20.30 og 5. En 15 ára sænsk stúlka stal senunni á loftslags ráðstefnu sameinuði þjóðan í Pólandi í gær. Hún hefur vakið aðtekli víða um heim fyrir að mótmæla aðgerðaleysi í loftslagsmál. Greta Tönberg mætir samviskusamlega fyrir utan þingúsi í Svíþjóð hvernfæstu dag og mótmælir. Henni þykir ráðumenn ekki beita sér nósamlega af loftslagsmálum. Nú er hún komin til Pólands til að segja valdhöfum til sindana. Ráðstefnan stendur í tvær vikur fram til 14. desember. Hópur íslenska sérfræðinga er komin til Póland sem Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra fer þangað um næstu helgi. Í dag lagði aðal frangatastjóri saminuði þjóðana áhæslu á mikilvægi endurnýjanlegra orkugjafa. Við nýtt að pursjú að lína í því að það verður að reduzið trends in relation to the role of coal, oil and gas. Uh, and coal, of course, is the most heavy in uh, carbon uh, by nature uh, and uh, an increased percentage of renewable sources of energy. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðar, þú ert að fara á þessa ráðstefnu um næstu helgi. Er þetta enn eitt vettvangur um þessum á bara að tala saman eða á að taka ykkur ákvarðanir um aðgerðir? Já, í rauninni eru alltaf teknar ákvarðanir á öllum þessum fundum. Þær eru kannski mjög stórir, eins og 2015 fundurinn í París var gríðarlega stór. Þar var komist að mjög mikilvægu áfanga 
í, í aðgerðum gegn loftslagsbreytingum það sem á að gerast núna er í raunin að binda svona smiðshöggið eða reka smiðshöggið á parisarsamkomulagi mm-hmm. ganga frá þeim reglum sem að þurfa að gilda um bókað og það að geta sýnt fram á að það sé verið að draga úr losum gróðurús og lofttegunda hjá, hjá hérna, hverju einu ríki þannig að það er mjög mikilvægt að reyna að ná þeim áfanga þannig að við séum tilbúin til þess að, að láta kerfið fara að virka. En hafa þjóðir heimsins að bregða svona hratt við pærisafundinu sem var fyrir þremur árum? Nei, ég held að megi taka undir það að, að, að svo er ekki og ég við sjáum hérna þessa stúlku frá Svíþjóð til dæmi sem að er að vekja aðtekl á því og það er, er alveg frábært að sjá þann kraft sem að fylgir henni sem, sem einstakling og manneskju mm. eh, og mörgum öðrum sem að hafa verið að, að koma fram eh, ég tel að við þurfum að gera betur allar þjóðir heims og sérstaklega þessi skísla sem að kom núna út um miðjan oktober sem er að sína fram á að við þurfum, þurfum að halda hlýnunni undir 1,5 gráðu að, mm. að meðaltali að það er eitthvað sem við verðum að hlusta og ég mun leggja áhersla á það í mínu máli á ráðstefnunni að við eh, þjóðir heims þurfum að, að setja okkur metnaðafullri markmið til þess að geta staðist við, við slíka skuldbyttingar. En hvernig fer þetta saman hjá okkur Íslendingu? Við byggjum hagsældin á ferðaþjónustun og það eru náttúrulega flugsamgöngur sem eru mjög mengandi. Já, hvernig er, er, fer þetta saman við markmið um að draga stólega úr losun? Og hvaða skilabóð komum getur við komum með á þessu verði ráðstöfni? Já, alþjóðaflugi, það er í rauninni í sérstöku samningaferli uh, alþjóðlega mm. og það er ekki búið að finna í rauninni lausn á því endanlega. Uh, hins vegar þær skuldbyndingar sem að Ísland hefur, við erum núna komið með aðgerðaráttlun í lostlagsmálum fyrir okkar beinu skuldbyndingar og við munum náttúrulega vekja aðtekli á henni. Mm-hmm. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir allan heimin að við getum breytt orkukerfunum okkar úr því að vera nýta kol og oli og gas yfir í endan, endurnýjanlega orkun svo við erum að stefna að með, með bílaflótunum þegar gert með, með hittan og síðan að, að binda kolefni úr, úr andrusloftinu. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, takk hérlega fyrir að koma á útskýrða fyrir okkur. Takk. Og við snúum okkur öðrum. Fórstjóri Íslandspóst segir að með neyðarlánu ríkissjóð sem meiruhluti fjárlaganendar alþingi samþýtt í gær sé fyrir þegar ekki komið fyrir vind í byli. Hins vegar séu bleikur á lofti á næsta ári. Meiruhluti fjárlaganendar afgreiti í gær tillögu um að ríkissjóður fá heimild til að lána Íslandspósti 1,5 miljard. Íslandspóstur hefur glýmt við mikinn lausa fjárvanda. Lánið er háð þeim skilirðum að fyrirtæki standi við fjárhagslega endurskipilagningu og haldi þingheimi upplýstum um gangmála. Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspós, segi mikilvægt að það sjáist nú til lands í þessu máli. Við urðum fyrir ansi miklu höggi núna þessu ári þegar að bréfum fækkaði langt um frá það sem að við reiknuðum með og þar með mistum við tekjur sem að þína. Þannig að þetta skiptir verulega miklu máli og færð tekjur áttu meðal annars að stand undir kostnaði við, við hérna post þjónustinni sem okkur skilta lögum að sinna. Ingimundur segir að fyrirtækið hafi þegar gripi til ráðstafana til að draga úr kostnaði, frekari aðgerði séu áformaðar á næstu misserum. Íslandspóstur á nú 5 dóttrufélög og 20% hluti í fyrirtækinu internet á Íslandi eða Isnik sem sér um skráningu léna. Ingimundur segir vel koma til greina að selja þau fyrirtæki sem tengist ekki í grunnrekstri Íslandspóst. Þannig að þú útilokar ekkert hvað það varðar? Nei, við erum í rauninni með allt í skoðun í sjálfu sér, bæði nú sem fyrr, við höfum merið það í gegnum tíðina því að við hefur póst þjónustan ekki bara hér heldur á, á vestur, vestrana heimi verið hérna, í mikilli vörn. Ingimundur segir að á neyðalánsins hefði fyrirtækið farið í greiðslustöðun. En þetta lán, það þýðir að fyrirtækið er komið fyrir vind og, og veitir ykkur kannski tíma til þess að koma því aftur á réttan kjöl? Já, það er klárlega komið fyrir vind, en eins og ég sagði sko þá eru blikur á lofti í fjáröflunni næsta ári vegna fækkuna bréfa. Þannig að ég bind vonur við það að, að rekstrar umhverfi póstþjónustunar almennt muni skýrast með nýjum póstlögum. Samkungur á þar að við trinda í framkvæmt tillögum um að flugfargjöld íbúa landsbyðinni verði niður greitum helming. Þetta er meðal tillagna starfshóp sem skilaði samkungur á þar að skíslu í dag. Mörgum þeir sem búa landsbyðinni hefur þótt ósangjönd að þau að greiða há flugfargjöld þess að sinna nöðsilegum erindum í höfuborginni. En núna gæti þetta breyst verði tillögur hópsins að veruleika. Til þess að styrkja flug sem almenning samgöngu leggur hópurinn til að flug farmiðar íbúa með lögheimili í 2-300 km afstöðs fjallað frá höfuborgarsvæðinu verði niðugreitur um helming. Það hefur sýnt sig þar sem að þetta verið tekið upp 
að ávinningur af þessari leið hefur orðið sá að flug hefur aukist, tekjur flug valla og flug, hérna, flug félaga hafa aukist og ávinningur neytanda hefur orðið meiri. Þá er lagt til að í Savia sjáum rekstur Reykjavíku flugvallar og flugvallana á Akureyri og Eilstum sem eru vara flugvellir fyrir millilandaflug. Við erum farið hér úr tveimur miljónum flugfarþega um Keflavíku flugvöll í tíu miljónir og það er eðlilegt að hinir flugvellinir sem að við notum sem vara flugvelli taki þátt í þeirri uppbyggingu og síðu til staðar. Ég held að báðar þessa tillögur séu álitlegar og ég vona svo sannarlega að þær hljóti náð í augum þingmanna. Formaður starfshópsins segir brýnt að auka flug öryggi með því að bæta vara flugvellina þrjá. Undarfarinn 7-8 ár þá hefur við verið verulega fjársveltir og frá 2009 þá, þá er þetta að vera afar, afar dapurt og það er raunlega sér mjög á völlunum hversu illa viðhaldinu hefur verið sint og nýframkvæmdir hafa nánast verið engar á þessu tíðanbili. Og forsetti bæðistjórnar á Akureyri telur um yfirtöku í Savi á vara flugvöllum skapis tæki fyrir til nöðsynlegra framkvæmda. Hún fagnar ákaft til og starfshópsins um niðurgreiðsla á flugfarkeldum. Þetta er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt hvað var það lífsgæði þeirra sem búa út á landsbyggðanum og ekki síður samkeimnishæfni svæðana hérna til þess að fólk vilji þá flytja sem við erum auðvitað kall eftir að við séum að bjóða með sömu þjónustu og fólk færa á Sauðvistrónum. Samkvæmt skýrslu starfshópsins hafa innanlandsflugvellir lengi setið á hakanum. Síðustu 30 árin hefur smám saman dregið úr fjárframlegum að raunvirði ef frá eru talin tvö tímabil þegar flugbrautir í Reykjavík voru endurbyggðar og þær lengdar á Akureyri. Í Savia telur að uppsöfnuð viðhaldstörf á innanlandsflugvöllum síðum 2 milljardar króna. Það er mat forraðamanna Æsland der vá og öryggisnefndar íslenskra flugmanna að smæð flughlaða og almennt lélegar aðstæður á vara flugvöllunum hér á Akureyri og Eilstöðum sé ein stærsta ógn við flugöryggi til og frá Íslandi. Starfshópurinn telur að með því að færa millilanda flugvöllina í Reykjavík, Akureyri og Eilstöðum undir sama rekstrarform og keflavíkur flugvöll undir Ísavia skapist tækifæri til uppbyggingar. Þannig megi nýta sterka stöðu Ísavia, innheimta og samræma þjónustu gjöld og auka ríkisframlög til að standa straum af rekstri, framkvæmdum og viðhaldi. Og að þetta sé heildar sín sem að ég félagi, það er að segja Ísavia, það þurfum þá að hafa á því að byggja upp á keflagi hvað þýður og þarft að byggja upp varavellinna líka og tengja þetta svona saman held ég að sé mjög jákvætt. Hún segist bjart sýtni á það en áður að ráðist verði í nöðsynlegar framkvæmdir. Þetta er náttúrulega bara tillögur og þær þurfa að nú það ráð þeirra að taka þess að tillögur gera þeirra sínum og setja þeir inn í samgöngu á allum og fjármagnar og það er það sem við viljum sjá. Yfirvöld í Fraklandi hafa frest á hækkun á eldsneytisverði eftir að hörð mótmæli síðustu vikur. Forsætisráðurinn segir mikilvægt að taka mark á reyði fólksins í landinu. Hækka áti skatta og eldsneyti í januar en því hefur nú verið frestað um sex mánuði. Þessi ákvörðun var tekin eftir að Emmanuel Macron, Fraklandsforseti og ríkistjórn hans áttu fund með öllum leiðtóum stjórnmálaflokka. Fjögur hafa látist í mótmálum síðustu vikna og fjölmörg eru særð. Forsætisráðara kallaði eftir friðsamlegri mótmálum í framtíðinni. Ég veit að það er það sem það er að 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 og fyrir respektið la lúa í lórðu. Meðal lífslíkur bandaríkjamann hafa versnað undan farin ár. Þeim sem fjalla fyrir eigin hendi að látast á ofnauslu lífsiðilskildra lífja hefur í fjölgað talsvert. Meðal lífslíkur bandaríkjamann sem fættist í fyrra eru 78 ár og 7 mánuðir. Þau sem fættust 2015 og 2016 gáti átt vona að lifa mánuði lengur og þau sem fættust 2014 tveimur mánuðum lengur. Í fyrsta sinn í áratugi minka meðal lífslíkur á milli ára. Bandaríkjamennum fjölgar og þar með fjölgar dauðsföllum. Aukningin í fjölda dauðsfalla er þó ekki mest hjá elsta aldursopnum. Þeir voru í 25-54 age group, predominantly. Það eru several factors on the way. The epidemic of drug-related deaths is a certainly important. Also, there's an alarming increase in the suicide rate, particularly in rural areas. 
Sjálfsvíkstíðni í bandaregjónum í fyrra var svo hæsta síðan árið 1975. And I really do believe that people are increasingly hopeless and that that leads to drug use, it leads to potentially suicide. Á meðan fjöldi dauðsfalla vegna eitulifi á borð við heroin stendur í stað, fjölgar þeim umtalsvert sem látast eftir ofnislu fentanils og annara sterkra opioðalifja. Donald Trump fórsetti bandaregjana hefur sagt opioðafaraldurinn í bandaregjunum þjóðarskömm og lýsti yfir neyðarástandi í líðhelsumálum vegna þess fyrir á orðinu. Það er svolítið skrítið í óladagatalið frá svo sparnaðorpum segja fimmtu bekkingar í Ártúnskóla. Ekki leyni selgeti í dagatalinu heldur opnast glöggi inn í líf barna í fjarlægum löndum. Í skandinu búa börnin í fimmta bekk í Ártúnskóla í Reykjavík sig undir að fá innsýn inn í fjarlægan reynsluheim með jóladagatali sem er myndband og er nýtt myndband á hverjum degi. Í dag kynnast þú aðstaða um telpu í Sambíu sem hefur nýlega fengið að ganga í skóla. Það er snemma morguns, klukkan er bara fimm, en það sem það er laugardagur í dag og ekki skóli, þá fer ég með mömmu í vinnuna. Við ætlum að fara á markaðin og selja bollur. Jóladagatalið er frá SOS Barnaþorpum. Hvernig fannst þér þetta jóladagatal? Bara skemmtilegt og fræðandi. Hvernig heldur þess ég að vera svona? Vakna klukkan fimm á lögutasmótni og byrja að baka bollur. Gaman út af því, ég elska að baka. En þetta er svolítið öðruvis í jóladagatal. Já, ekki eins og þú veist, maður opnar og fórum á sjúkulaða og svona neta var svona. Horf á vídjó og svo þú veist, já. Maður er mjög skemmtilegt, nema það er svolítið skrítið. Hvort er betra að opna jóladagatal með sjúkulaði eða svona dagatal? Svona, því að mér sjúkulaði ekki gott. Og þessi stelpa var ofsa glöði verið að geta að fara í skóla, hvernig fannst þið það? Mér finnst það bara gott fyrir hana. Er gott að geta að fara í skóla? Það er gott en ekki alltaf það gaman en samt svona, það er samt alveg holt fyrir mann. Og þá var veðrið. Það verður hæglætis veður á landinu á morgun og talsvert frost norðan heiða en hversir og plánar heldur með suðuströndinni þegar líður á daginn. Austan strekkingur og rigning eða slitta við suð, austur og suðuströndinni annað kvöld. En það er Elín Björk Jónasdóttir sem ferir við veðurfrétti strax að loknum íþróttum og í kvöld er það Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sem sér um íþróttafréttir og við skulum líta á það helsta. Kefni á björðilum líkur í kvöld á Evrópumóti kvennalandsleða í handbolta í Fraklandi. Anta Hegerberg frá Noregi var því gerkvöld fyrsta konan til að hreppa gullknöttin sem besta knattspurnukona ásins og Jurgen Klopp sleppur við leikbann eftir að hafa hlaupið inn á völlin á meðan leik stóð þegar Liverpool vann Everton á sunnudag. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Síðan eftir alþingi sem þeir óskað eftir hljóð upptökum af samtali sex menningan á klaustri. Þingmennirnir eiga axla ábyrð á orðum sínum og þeirra er skömmin, sagði þingklóksformaði Vinstri Grætna á alþingi í dag. 15 ára sænskar stúlkar sagði ráðamennum til syndan á loftslags ráðstefnu samvinniði þjóðana og nefnum vakið aðtegli víða um heim fyrir að mótmæla aðgerðarleysi í umhverfismálum. Um 800 tonnum af umbúðaplasti sem sorpa hefur sent til svíþjóða frá miðju ári hefur verið brennt í stað þess að endurvinna það. Fórstjóri Íslandspóst sútilokar ekki að fyrirtæki þurfa að sælja dóttirfélag og í fjárhagslegri endurskipulagningu sem sé framyndan ríkisjóður fær heimild til að veita fyrirtækinu neyðarlán. Þessum fréttatíma er lokið, það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpa sjóvarpur klukkan 10 í kvöld og við verum okkar rúbúð reisanir uppverður allan sólarhringin en við ætlum að segja þetta gott í bili, verðið sæl.